बॉन्ड पैरामीटर कोवलेंट बॉन्ड को कुछ एक पैरामीटर्स के ऊपर हम करेक्टराइज करते हैं उन पैरामीटर्स को हम बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल या बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं तो इनमें से फर्स्ट है हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या होता है एक एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लिया ऑफ टू बॉन्डेड आइटम्स हमारे पास बॉन्डेड आइटम्स होंगे उनके सेंटर्स के अंदर जैसे सपोज करो हमारे पास दो बॉन्डेड आइटम इज द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट वन एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड वन सो वट इज द बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ से एवरेज डिस्टेंस ये एक आइटम के सेंटर मतलब न्यूक्लियस से दूसरे आइटम के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है ये वाला सेंटर एट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ टू बॉन्डेड आइटम्स ये एक बॉन्डेड आइटम ये है दूसरा बॉन्डेड आइटम ये है इन मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल में जैसे सपोज करो ये एच का मॉलिक्यूल है ये एच है यहाँ पे और सी एल है और इसके बीच में ये बना हुआ है बॉन्ड इसकी लंबाई इस बॉन्ड लेंथ कितनी है उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोल सपोज दैट रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन आइटम इज आर ए एंड रेडियस ऑफ द सेकेंड दैट इज क्लोरिन आइटम इज आर बी देन वट इज द रेडियस दैट वी कॉल्ड कोबलेंट रेडियस तो यहाँ पे क्या होगा कोबलेंट रेडियस क्या हो जाएगी कोबलेंट रेडियस को हम बड़े आर से लिख देते हैं दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस ऑफ वन एटम एंड द सेकेंड एटम ये जो डिस्टेंस है दो न्यूक्लियाई के बीच में इसी को हम बाउंड लेंथ बोलते हैं और इसको हम जो एक्सप्रेस करते हैं यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं ऑन्ग स्ट्रॉन्ग में एक्सप्रेस करते हैं ये यूनिट्स है हमारे पास ऑन्ग स्ट्रॉन्ग एक यूनिट है लेंथ का बाउंड लेंथ का यूनिट होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है ऑन्ग स्ट्रॉन्ग को हम ए नॉट से लिखते हैं और ये जो ऑन्ग स्ट्रॉन्ग यूनिट होते हैं वन ऑन्ग स्ट्रॉन्ग की वैल्यू होती है टेन रेज टू ऑफ माइनस टेन मीट और ज्यादातर हम क्या करते हैं ऑन्ग स्ट्रॉन्ग में ये बाउंड लेंथ को मापते हैं या फिर पिकोमीटर में मापते हैं वन पिकोमीटर इज इक्वल टेन रेज टू ऑफ माइनस ट्वेल्व मीटर तो ज्यादातर हम जब भी स्टडी करेंगे तो देखेंगे की बाउंड लेंथ को पिकोमीटर में ज्यादातर यूज किया जाता है या फिर ऑन्ग स्ट्रॉन्ग में वट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बाउंड लेंथ बाउंड लेंथ डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है फर्स्ट बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के ऊपर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या होती है जिसके ऊपर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का मतलब है बॉन्ड लेंथ घटेगी ध्यान देने वाली बात है इधर पे बहुत ही सिंपल है जितनी ज्यादा जितने ज्यादा बॉन्ड्स एटम्स के बीच में प्रेजेंट होंगे उतना ही कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो कार्बन होता है कार्बन कई तरह के बॉन्ड्स बनाता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी देन कार्बन कार्बन डबल देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो जितने ज्यादा बॉन्ड जो बनते हैं आइटम्स के बीच में उतना ही बॉन्ड लेंथ उनका कम हो जाता है इसी तरह से हम देख सकते हैं दूसरे केसेस के अंदर भी कि बॉन्ड लेंथ घटती है डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी का मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड हो जाता है इनफैक्ट साइज ऑफ द एटम बॉन्ड लेंथ साइज पे भी डिपेंड करती है अब छोटे साइज का एटम होगा उसकी जो बॉन्ड की लेंथ है वो भी छोटी होगी और बड़े साइज का होगा तो बड़ी होगी तो इसलिए ये बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे पास एक आइटम है जिसकी रेडियस ये है तो ये छोटे साइज का है और एक मैंने बड़ा सा आइटम यहाँ पे बना दिया जिसकी रेडियस ये है तो आप समझ सकते हैं कि जब हमारे पास बॉन्ड बनेगा तो अगर छोटे साइज के आइटम्स के बीच में बनेगा तो रेडियस छोटे होने से क्या हो जाएगा बॉन्ड की लंबाई भी छोटी हो जाएगी इसी तरह से हम बोल सकते की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द आइटम्स पहले जैसे हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो कार्बन के आइटम कार्बन के आइटम से कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और दूसरी तरफ एक और है सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो इन दोनों में सिलिकॉन और कार्बन में साइज में डिफरेंस है कार्बन का जो साइज है स्मॉल है स्मॉल साइज का होता है और जो सिलिकॉन है वो लार्ज साइज का होता है तो इसलिए अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन कार्बन के अंदर जो बॉन्ड है मीन स्मॉल साइज में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करते हैं इंक्रीज साइज के साथ तो ये लेस होगा देन सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में तो सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कम होगी तो ये था बॉन्ड लेंथ के बारे में